ನಾನು ಆಗಿನ್ನು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಲವತ್ತ್ಮೂರನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆ ನಂತರ ಬೇಸಿಕ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಸೂರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಮೂರುವರೆ ತಿಂಗಳು ಅದಾದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳು ಹೈದರಾಬಾದ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಲಿ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಮೂರುವರೆ ತಿಂಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬೇಸಿಕ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಮಸೂರಿಯಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಅದು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗುವಾಗ ಹಾಗೆ ನಿಂತಿದ್ವಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬ್ಯಾಚ್ಮೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಚ್ಮೇಟ್ ಪುರುಷ ಹಿಂಗೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಏ ನೀವು ಲೇಡೀಸ್ ಯಾಕೆ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಐ ಪಿ ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು ಇಷ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉನ್ನತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಐ ಎ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವವರು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆ ಪೊಲೀಸ್ನ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲೀಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶಂಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯನೂ ಆಯಿತು ಬೇಸರನೂ ಆಯಿತು ಕಡೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರವಾಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟೆ ಬಿಡಿ ನೀವು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಪುರುಷರು ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ರೂ ಏನು ಎತ್ತು ಕಡೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾದ್ರೂ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಒಂದು ಕಡೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅಂಥ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋರು ಕೂಡ ಮಹಿಳೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾಳೋ ಇಲ್ವೋ ಆಗಲ್ವೋ ಅಂತ ಬಹಳ ಶಂಕೆ ಅನುಮಾನ ಮಹಿಳೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಮಹಿಳೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾಳೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಆವಾಗೇ ದೇಶ ಆಳಿದ್ರು ಈಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಜನ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮಹಿಳೆ ಮಿಲಿಟ್ರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತರಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಯಾಕೋ ನಮ್ಮ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಆಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪದೇ 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 ನಾವು ಸಮರ್ಥರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಇದ್ದು ಏನಾದರೂ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ತಪ್ಪು ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗ ಏನಂತಾರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ದವರು ಮನುಷ್ಯ ಭಾಳ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟು ಓಕೆ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಒಗ್ಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಸರಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಆಗು ಹೋಗುಗಳು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಫೇಲಿಯರ್ ಆದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅದೇ ಮಹಿಳೆ ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಅದೇ ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾದ ಎಸಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದು ಫೇಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಆವಾಗ ಏನು ಹೇಳೋರು ನೋಡಿ ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸೋಲ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯೇ ಕಾರಣ ಪುರುಷ ಇದ್ದು ಫೇಲಿಯರ್ ಆದರೆ ಅದು ಪುರುಷ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಕಾರಣ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ತಾರತಮ್ಯ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾನು ಆಶಾವಾದಿ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಗದಗಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಸೊ ಬಹಳ ಜನ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದರು ಗದಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದೆ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಹನ್ನೊಂದೂವರೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕರೆ ಬಂತು ನರಗುಂದದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಬಸ್ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸರಿ ಅಂತ ನಾನು ತಕ್ಷಣ ಹೊರಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಯಿತು ಹೋದ ನಂತರ ನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಎಸ್ ಪಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲ ಗದಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಸ್ ಪಿ ನಂತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ ಕಮಾಂಡ್ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಅಂತ ಇದ್ದರು ಅವರು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಆಗಿ ಸೇರಿದವರು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ
ಒಂದು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಬಸ್ ಸುಟ್ಟರೇ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅಂತ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಅವರು ಆ ಸ್ಥಳ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಮಾತಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಥರ ಹೇಳಿ ಅಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರು ಯಾರು ಆ ಹುಡುಗರು ಇದ್ರು ಆ ಬಿಸಿ ರಕ್ತದ ಹುಡುಗರು ಅವರು ಕಾನೂನು ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಬಸ್ಗಳಿಗೊಂದಷ್ಟು ಗ್ಲಾಸ್ ಹೊಡೆದ್ರು ಕಲ್ತೂರು ಕಲ್ತೂರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದಷ್ಟು ಒಂದೆರಡಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕೆ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಎಮ್ ಡಿ ಆಗಿದ್ರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಅದು ಪೂರ್ವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಒಂದು ಬಸ್ ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಇದು ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಬಸ್ ಸುಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಹಣ ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸ್ ಮನಿ ಜನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಭಾಳ ವ್ಯಥೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಸೊ ನಾನು ಅದು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಬಸ್ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದು ನಾನು ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ ವೀಡಿಯೋ ಈ ಥರ ಇದೆ ಈ ಮಾಡಿರೋದು ನಿಜ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಅಥವಾ ಇದರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ ಇದೆ ಈ ಥರ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ಬಸ್ ಸುಟ್ಟಿದ ಲಾಭ ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ನೀವು ಹಾಕಬೇಕಲ್ವೇ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಅವ್ರನ್ನೂ ಹಾಕಬೇಕು ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಜಪ್ಪಯ್ಯ ಅನ್ನಿಲ್ಲ ಅವರು ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡೋದೇ ಇರಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಳಿದ್ರು ಇದಾಗಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಹಿಂಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದೆ ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿ ನಾನೇನು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ದಬಾವ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ತನಕ ಅವ್ರು ಕೂತಿದ್ದೆ ಅದು ಹೋಗಿದ್ದು ನಾನು ತಲುಪಿದ್ದು ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡುವರೆ ನರಗುಂದ ತಲುಪಿದ್ದು ರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತಾಯಿತು ಒಂಬತ್ತು ಕಾಲಾಯಿತು ಒಂಬತ್ತುವರೆ ಆಯಿತು ಕೂತೇ ಇದ್ದೆ ನಾನಿನ್ನೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕಡೆಗೆ ಅವರು ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಬಂದು ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ ಇಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾತಾಡಿಸಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ನಾನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಭಾಳ ರೋಸ್ ಹೋಯಿತು ಆದರೂ ನಾನೇನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬನ್ನಿ ಫಸ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ಕೂತಿದ್ದೆ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಂದರು ಚೇರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂತರು ನಾನಂದರೆ ಸಾರಿ ನೀವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಎದುರು ಹೀಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇದ್ದೀರಾ ಆರೋಪಿ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಅಂದೆ ಅವರು ದಂಗ್ ಬಡ್ದು ಹಾಗೆ ಕೂತೇ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹಿ ವಾಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಎಟ್ ಮೀ ಏನೋ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಕಡೆ ನಾನೇ ಇದ್ದೆ ನೋಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಮನ ಸಮನಾಗಿ ಈ ಥರ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳ್ದೆ ಅಂದರೆ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಎದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಹೋದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತೂವರೆ ಹತ್ತು ಮುಕ್ಕಾಲು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಅವರನ್ನು
ಅದನ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತು ಇವ್ರನ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅದೇ ಡಿ ಇ ಮಾಡಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಯಿತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ತನಕನೂ ನಾನು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಅವರು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದ ರಿವೋಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಥರ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಶಾಕು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನಪ್ಪ ಮಹಿಳೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಇವರು ಅಂತ ಅನಿಸಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾವು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ ಅವರೇನು ಒಬ್ಬರು ಮುಲಾಜ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನು ಪುರುಷರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಮಾಡಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ವೈನ್ ಜೊತೆ ಏನು ಕೆಲವು ಡಿನರ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮಹಿ ಪುರುಷರು ನಡಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತುಕತೆ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಹಿಳೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆಕೆ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಕೆ ಕಾನೂನು ಏನಿದೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗೆ ಕೆಲವರು ಯಾರೋ ಒಂದ್ಸಲ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಹರಟೆ ಅಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ತಲೆ ಹರಟೆ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಹುಶಃ ಪುರುಷರಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಇನ್ನೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೊಸದು ಈಗೀಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಇಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ರಮೇಣ ಅದು ಸರಿ